Soyuq müharibə illərindən sonra Amerikanın həyata keçirdiyi ən önəmli lahiyyələrdən biri F-35 lahiyyəsidir. Bu lahiyyəyə görə hazırlanan F-35 təyyarələri NATO-ya üzv olan ölkələrdə istifadə edilən döyüş təyyarələrini həvəzləyəcək. Amerikanın rəhbərlik etdiyi və tərkibinə İngiltərə, İtaliya, Hollandiya, Avstraliya, Kanada, Danimarka və Norveçin daxil olduğu bu lahiyyəyə Türkiyədə 1996-cı ildən üzv idi və 2021-ci ildə bu lahiyyədən çıxarıldı. Buna səbəb kimi Türkiyənin Rusiyadan S-400-ləri alması göstərildi. Türkiyə uzun zamandır özünə məxsus hava hücumundan müdafiə sistemini yaratmaq istəyirdi və 2013-cü ildə yeni müdafiə sistemi əldə etmək üçün tender keçirdi. Tenderi 3,4 milyard dollarla Çin firması qazandı, amma o zamanlar Amerika və NATO-nun etirazı səbəbi ilə tender ləğv edildi. Daha sonra Türkiyə yenidən müdafiə sistemləri almaq üçün müxtəlif ölkələrlə danışıqları başladı və 2016-cı ilin noyabrında S-400-ləri almaq üçün Rusiyanın qapısını döydü. 12 iyul 2019-cu il tarixində Türkiyə rəsmi olaraq S-400-lərin itxalının başladığını elan etdi. Bu, təbii olaraq NATO və Amerika tərəfindən etirazla qarşılandı. Washington, Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 sistemini Türkiyəyə satacağı F-35 döyüş təyyarələrinə qarşı təhdid kimi görür. Bundan əlavə Amerika ən mühüm müştərilərindən olan Türkiyəni itirmək istəmir. Qısacası, Amerika Türkiyənin ikili əlaqə qurmasına qarşıdır. Lahiyyədən çıxarılan Türkiyədə öz 5-ci nəsil döyüş təyyarəmizi hazırlayacaq deyib, yaradılmasına 2010-cu ildən başlanan TFX yerli döyüş təyyarəsinin üzərində işləməyə başladı və hal-hazırda da bu təyyarənin təkmilləşməsi yolunda önəmli addımlar atmaqdadır. Amma gəlin əvvəlcə, bu günə qədər Türkiyənin təyyarə inventarında hansı qırıcılar olub və günümüzdə də hansı qırıcılar var, onlara nəzər salaq. Bu günə qədər Türkiyə hərbə və qüvvələrinin tərkibində F-84 Thunder Flash, F-86 Sabri, F-100 Super Sabri, F-102 Delta Digger, F-104, F-4 Phantom, F-5 Freedom Fighter, F-16 kimi döyüş təyyarələri və T-33, T-37 Twitty, T-38 Talon kimi təlim təyyarələri mövcud olmuşdur. T-38 təyyarələri yaxın illərdə yerli istehsal olan Hürjet Təlim və yaxın hava dəstək təyyarəsi ilə əvəz olunacaq. Bununla yanaşı Türkiyənin daha bir yerli istehsalı olan Hürkuş Təlim Təyyarəsinin də bu il orada arsenalının tərkibinə daxil olunacağı gözlənilir. Hürkuşun yüngür döyüş təyyarəsi versiyasının da istehsalı olunacağı gözlənilir. Hal-hazırda isə Türkiyənin təyyarə arsenalında F-4Y Terminator modifikasiyası və F-16-nın Block 30, Block 40 və Block 50 modelləri mövcuddur. Belə ki, 30-a yaxın F-4-ün və 250-ə yaxın F-16-ın aktiv şəkildə istifadə edildiyi bildirilir. F-35 lahiyyəsindən çıxarıldıqdan sonra Türkiyə F-16-ların blok 70 variantı üçün təkrardan Amerikaya müraciət etdi. Hal-hazırda da bu istiqamətdə danışıqlar aparılır. İndi isə gəlin TFX qırıcısının hansı gücə və hansı özəlliklərə sahib olacağını yaxından analiz edək. TFX təyyarəsi Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin inventarından mərhələli şəkildə çıxarılması planlaşdırılan F-16 təyyarəsini əvəz etmək üçün yerli vasitə və imkanlarla dizayn edilmiş 5-ci nəsil döyüş təyyarəsi olacaq. Bu təyyarə radarlara görünmə ehtimalı minimum olan daxili silah yuvasına və yüksək manevr qabiliyyətinə sahib qırıcı olacaq ki, bu da Türkiyəni 5-ci nəsil təyyarə istehsal edə biləcək texnologiyaya sahib ölkələr sırasına daxil edir. TUSAŞ tərəfindən istehsal edilən 21 metr uzunluğa və 6 metr ündürlüyə sahib təyyarənin qanad genişliyi 19 metrdir. 17 metrə qədər yüksəkliyə qalxa biləcək təyyarə 2 ədəd General Electric F-110 Afterburner Turbofon müharihinə istifadə edəcək ki, bu da ona saatda 2400 km sürət qazandıracaq. Birdən sual verə bilərsiniz ki, təyyarə yerli olacaqsa, mühəriklər niyə Amerikanlı olacaq? İstehsala başladığında mühərik barəsində Türkiyənin qarşısında 3 seçimi var idi. Ya İngiliz firması Rolls-Royce firması ilə əməkdaşlıq edərək ortaq mühərik yaradacaqdı, ya digər ölkələrə müraziyyət edəcəkdi ki, başqa ölkələrin istehsal etdiyi mühəriklər TFX-in istehsalçılarının istədiyi performansda deyildi ya da xaricdən asıllığı azaltmaq üçün mühərikləri özləri istehsal edəcəkdir. TFX-lərdə bir ara Rolls-Royce firmasının istehsalı olan EJ-200 mühəriklərindən istifadə olunacağı bildirildi, amma daha sonra naməlum səbəblərdən Rolls-Royce firması təklifini geri çəkdi və TUSAŞ mühəndisləri yenidən F-110 mühəriklərinə yönəldi. Kestiyimiz 2020-ci ildə də General Dynamics firması təyyarənin ilk prototiplərində istifadə edilməsi üçün 5 ədəd F-110 mühəriyi göndərdi. Əslində, yerli istehsal mühərikləri üzərində işlər gedir, amma bu mühəriklərin tez bir zamanda istifadəyə veriləcək gözlənilir. Yerli istehsal mühərikləri 2030-lardan sonraki madillərdə istifadə oluna bilər, amma hal-hazırda F-110 mühərikləri TFX-lər üçün ən uğurlu seçimdir, hansı ki, Türkiyənin F-16-ları da bu mühəriklərdən istifadə edir. Çünki reaktiv təyyarə mühəriyi istehsal etmək çox çətin və maddi vəsait tələb edən prosesdir. Ona görə də yerli mühərik söhbəti ələlik bağlanıdır. TFX-in aviyonikasına gəldikdə isə bu vəzifəni Aselsan və Raketsan firmaları öz üzərinə götürüb və qırıcıda ISR radar sisteminin 
raket xəbərdarlıq sisteminin, lazer xəbərdarlıq sisteminin və rəqamsal radiotezlik yaddaşı sisteminin quraşdırılacağı gözlənilir. Havelsan firması da təyyarə simulyatorları istehsal edəcək. Texnoloji səviyyəsinə görə bu təyyarə F-22 ilə F-35 arasındakı səviyyədə olacaq. Bəzi analitiklər isə TFX-in F-35-dən daha güclü olacağını söyləyir. TFX-in silah sistemlərinə gəldikdə isə həm daxili, həm xarici silah yuvalarına sahib təyyarə, həm hava-hava raketlərindən, həm hava-yer raketlərindən, həm də ki, aviobombalardan istifadə edə biləcək. Gövdə altında 4 ədəd, qanad altlarında 2 ədəd olmaqla 6 silah yuvasına sahib olacaq qırıcı, tübitak seyis tərəfindən istehsal olunan somja qanadlı raketlərindən, bozdan və göktan hava-hava raketlərindən həssas güdüm kiti, qanadlı güdüm kiti ilə təhsiz olunmuş bombalardan, asesan tərəfindən istehsal olunan lazer güdüm kiti ilə təhsiz olunmuş miniatür bombalarından istifadə edə biləcək. Qanadlı güdüm kiti hava yer tipli bombalara quraşdırıldığı zaman onlarla daha uzun məsafələrdəki hədəfləri daha dəyiq vurmaq mümkün olur. Qısacası, bu güdüm kitləri bombaları ağıllı bombalara çevirir və daha uzaq məsafələrə aparır. Lazer güdüm kiti quraşdırılan bombalar atıldıqdan sonra hədəfini dəyişə bilir və hədəfdən yayılan lazer işığına doğru gedərək hədəfi məhv edir. Belə ağıllı bombaların köməyi ilə döyüş təyyərələri təhlükəli bölgəyə çox-çox uzaq məsafədən belə hədəfləri dəyiq vura bilirlər. Milli döyüş təyyərəsinin ilk prototipi 2023-cü ildə testlərə başlayacaq və 2026-cı ildə ilk uçuşlarını həyata keçirən təyyarə 2028-2030-cu illərdə istifadəyə veriləcək. Qiymətdə gəldikdə isə bir TFX-in qiymətinin 80-100 milyon dollar arası olacağı gözlənilir və Türkiyə bu təyyarələri ilə F-16-larını əvəzləmək fikrindədir. TFX, Türkiyə Hərbi Ava Qüvvələri Komandanlığın inventarında olan digər döyüş təyyarələri, pilotsuz uçuş aparatları, havadan xəbərdarlıq və nəzarət sistemləri kimi platformalarla ortak proqramla çalışacaq. Bir nəfərlik ekibaca sahib milli döyüş təyyarəsinin kokpit dizaynı, pilotun iş yükünü minimuma endirmək üçün 5-ci nəsil döyüş təyyarələrinin sahib olması lazım olan imkan və avadanlıqlar nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilir. Bir sözlə TFX, əsl hava-hava döyüşləri üçün dizayn edilən supersonik sürətdə belə hədəfləri yüksək həssaslıqla qura bilən süni intellektə və tamamilə elektronik sistemə sahib döyüş təyyarəsi olacaq. Son olaraq onda qeyd edim ki, Türkiyənin F-35 proqramından çıxarılması Türkiyə üçün ciddi etki olsa da, bu onu bir tərəfdən yerli istehsalı yüksək olan ölkələr səviyyəsinə qaldırır. 7 il, 8 il gec olacaq, amma son olaraq Türkiyə 5-ci nəsə təyyarəsini istehsal edə biləcək. Bu yolda Türkiyəyə uğurlar arzu edirik. Ümid edirəm ki, tezliklə yerli mühəriklərin istehsalı yolunda da uğurlu xəbərlərini eşitərik. Bu günlük isə məndən bu qədər. Videonu bəyəndinizsə bəyən düyməsinə basmaq unutmayın. Bəyənmək və abunə olmaq pulsuzdur. Abunə olub bizimlə qalın ki, gələn videolarda bir daha görüşək. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.